أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن تنشئت يا رب العالمين تجعل الصعب سهلا بإذن الله رب العالمين سوف نحل تمارين أربعة واحد أي الباب الرابع في التمرين الأول اللي هو على تعريف ومفاهيم أساسية على الدائرة في الوحدة الرابعة الوحدة الرابعة التمرين الأول في كل من الأشكال الآتية طبعا علشان نتكلم قبل ما نتكلم على مفهيم وتعريف أساسية عن الدائرة احنا كنا عارفين ان الدائرة بتبقى بالشكل ده لها نص قطر لها مركز واللي الخط ده اسمه الدائرة ميم اللي هو المحيط يبقى لما, لما نقول الدائرة ميم القصد المحيط محيط الدائرة اللي هو اتنين بيناق طيب لما نقول سطح الدائرة ميم سطح الدائرة ميم شوف الدائرة ميم بس زودنا كلمة سطح يعني كل اللي على الدائرة ده كل ده كل الخط اللي ترسمت بيه الدائرة وما بيداخل هو سطح الدائرة اللي هو اسمه المساحة اللي هو باي نق تربيع دي كده هي ايه طيب اذا طبعا عارفين لما بنرسم آه عندنا المماس آه اللي هو بيقطع الدائرة في نقطة الخط المستقيم بيقطع في نقطتين اسمه مقاطع وخارج الدائرة اللي هو لا يقطع الدائرة اي خط واصل من المركز الى منتصف الوتر الى المنتصف بيكون عمودي على الوتر واي خط واصل من المركز عمودي على الوتر بينصف الوتر واي خط واصل عمودي على الوتر وينصفه فيكون واصل من المركز الاوتار المتساوية عرفنا ان الاوتار المتساوية تبعد ابعادا متساوية عن المركز في الدائرة الواحدة أو في الدوائر المتطابقة طيب وبناء عليه نبدأ نحل التمارين والدمن ديت في كل من الأشكال الآتية ميم دائرة ميم دي دائرة كل الأشكال دي أكمل ده 13 دي كده خمسة ده عمودي هو رسم عمودي أهو عاوز ألف باء ألف باء طيب ده تلتاشر ده خمسة من في صورس هنجيب ألف جيم ألف جيم تربيع ألف جيم بس بتساوي الجذر التربيعي مربع الوتر هو ألف ميم تربيع ناقص مربع عندنا الأخر هو ألف جيم تربيع اللي هو هيساوي الجذر التربيعي لتلتاشر تلتاشر مية تسعة ستين ناقص خمسة في خمسة في خمسة وعشرين بتساوي الجذر مية أربعة وأربعين بتساوي اتناشر يبقى اذا الف باء ديت باتناشر طيب عايزين جيم دال جيم دال هو طبعا عندي نص القطر تلتاشر ديت خمسة يبقى اذا جيم دال بكام تلتاشر اشيل منها الخمسة لان ده ده نص قطر زي النص قطر ده بخمسة يبقى بقيت نص القطر خمسة نص تلتاشر بتساوي سبعة تمانية بتساوي تمانية هنا دائرة عندي ده عشر سنتي دي قائمة ده نص قطر ده نص قطر عاوز قياس زاوية ألف طيب ده مثلث نوع إيه في ضلعين متساويين يبقى متساوي الساقين يبقى زاوية ألف وزاوية باء متساويتين طب من عندي زاوية تسعين يبقى دي مع دي أصلا قياسات زاوية المثلث مية وتمانين يبقى الاتنين دول كل واحدة منهم بتسعين الاتنين بتسعين نقسمهم على اتنين لانه قد بعض يبقى كل واحدة منهم ب خمسة واربعين ميم الف ميم الف عاوزين نجيب طوله طيب اذا كان ده مثلث متساوي ساقين الزاوية دي خمسة واربعين يبقى اذا طول ميم الف بيساوي ايه دوت كده قلنا آه ميم الف باء بي ألف باء بعشرة ألف باء بعشرة طيب هيبقى من ألف باء عشرة جذر اتنين عشرة على جذر اتنين أو تحسبها كالآتي تبقى من ألف تربيع من ألف أو ألف باء 
ألف باء تربيع بيساوي ميم ألف تربيع زائد ميم باء تربيع والاثنين قد بعض يبقى باثنين لأن ميم ألف زائد ميم باء تربيع الاثنين طول بعض يبقى ممكن أقول الاثنين بيساوي ميم ألف الكل تربيع في اثنين يعني ميم ألف تربيع بتساوي ألف باء تربيع على اثنين ناخد جذر الطرفين يبقى ميم ألف بتساوي ألف باء على جذر اثنين يعني ميم ألف دي قاعدة بقى نعرفها هي طول أحد أضلاع المثلث المتساوي الساقين وقائم الزاوية بيساوي طول الوتر على جذر اثنين طيب ما بنسيبهاش كده بنضرب في جذر اثنين بسط ومقام يبقى طول الوتر في جذر اثنين على اثنين أي نص طول الوتر في جذر اثنين طب الوتر الوتر بيساوي عشرة نصه بخمسة جذر اثنين يبقى إذا عندنا ميم ألف بتساوي نص طول وتر في جذر اثنين يبقى أنت عندك قاعدة ثابتة تستخدمها باستمرار إذا لقيت مثلث متساوية الساقين وقائم الزاوية يبقى طول أحد أضلاع القائمة بيساوي نص طول وتر في جذر اثنين س ص منصف ده منصف س ص منصف ميم ألف ودي عمودي سين صاد بتساوي سبعة وعطينا الصاد بتساوي سبعة عايز مساحة الدائرة سين صاد بسبعة طب تلاحظ ان سين صاد خارج من رأس مثلث قائم الزاوية الى منتصف الوتر اي ضلع خارج من من رأس المثلث قائم الزاوية من زاوية قائمة إلى منتصف الوتر بيساوي نص طول الوتر نص طول الوتر الوتر اللي هو ايه نص القطر يبقى اذا س ص بيساوي نص أ م اي ان أ م بتساوي اتنين في س ص اللي هي بسبعة بتساوي اربعتاشر يبقى الوتر نص القطر أ م اللي هو نص القطر نق بيساوي أربعة عشر سنتيمتر مساحة الدائرة بتساوي باي نق تربيع الباي باتنين وعشرين على سبعة يبقى أربعة عشر في أربعة عشر في اتنين وعشرين على سبعة شيل السبعة في الاتنين باتنين في اتنين وعشرين في أربعة عشر اتنين وعشرين في اتنين في أربعة عشر بتساوي ستمية وستة عشر سنتيمتر مساحة الدائرة ستمية وستة عشر سنتيمتر مربع في الشكل المقابل في الشكل المقابل ميم دائرة طول نص قطرها طول نص قطرها تلتاشر ده بتلتاشر ألف بقى وتر فيها طوله أربعة وعشرين هدي المنتصف يبقى ده أربعة وعشرين تبقى دي اتناشر ودي اتناشر شن منصف وميم ج تقاطع الدائرة ميم بيساوي نقطة د أوجد مساحة المثلث ألف د بقى ألف د بقى عايزين مساحة عندي القاعدة هي بس عايز اجيب الارتفاع طب الارتفاع اجيبه بايه ده طبعا واصل الى المركز يبقى ينصفه من المركز وينصف هيبقى عمودي يبقى المثلث ده اصبح قائم الزاوية يبقى انا اقدر اجيب الف جيم بي في صفرس الف جيم متساوي جذر تربيعي لي الف مين تربيع ناقص الف جيم تربيع الف ب مين جيم تربيع بيساوي أنا عايز أجيب ألف عايز أجيب مين ألف عايز أجيب ميم جيم يبقى أنا بقول ميم جيم ودي هي ألف جيم عايز أجيب ميم جيم يبقى بتساوي إيه تلتاشر ناقص اتناشر بتساوي جذر التربيعي تلتاشر من تسعة مية تسعة وستين ناقص مية أربعة وأربعين بتساوي خمسة وعشرين جذر الخمسة وعشرين يبقى ألف ميم جيم بتساوي خمسة ميم جيم بتساوي كام؟ خمسة طيب الوتر ده كله بكام؟ بتلتاشر يبقى إذا بس جيم دال اللي هو ارتفاع المثلث ارتفاع المثلث ده وجيم دال بيساوي تلتاشر ناقص خمسة بتساوي سبعة
متساوي 13 خمسة من 13 8 خمسة من 13 8 دي جيم دال بجيم دال بكم ب 8 يبقى مساحة المثلث ألف دال باء بتساوي نص القاعدة اللي هي ألف باء في الارتفاع اللي هو جيم دال بيساوي طبعا ألف باء ب 24 في نص ب 12 في 8 12 في 8 بمساحة المثلث دي هتساوي مساحة المثلث بتساوي 12 في 8 بتساوي 96 سنتيمتر مربع مساحة المثلث ده بتساوي 36 متر 6 و 90 سنتيمتر مربع 96 هنا ما ادينيش وحدات على تصوحة السنتيمتر مربع دي مساحة مين المثلث ده في الأشكال الآتية دي أشكال هي اذكر القطعة المستقيمة المتساوية في الطول فسر إجابتك القطعة المستقيمة طب عشان تجيب قطعة مستقيمة وتقدر تحكم عليها بتسكت بس عمود من هنا من المركز عمود بينصف على طول بينصف يبقى ده واصل للمنتصف طالما عمود واصل مركز يبقى بينصف مين ألو جيم يبقى بنقول هنسميها واو ونسمي ديت هاء ها نسكت عمودي يبقى هاء بنقول واو منتصف هنتكلم على أي دائرة منهم دائرة كبرى الكبرى يبقى واو منتصف ألف جيم يبقى إذا واو واو منتصف لأنه وصل مركز عمودي يبقى إذا ألف واو بيساوي واو جيم لأن ميم واو واصلة من المركز عمودية على الوتر طيب في ثاني حينتج جني في لو شفنا في الكبرى برضو في الجهة الأخرى كذلك ألف ها هيساوي باء ص باء ها طيب لو خدنا الدائرة الصغرى بقى في الصورة هينتج عندك عندك إيه عين واو بيساوي واو لام بسبب إن ده وصل مركز و ينص وصل مركز عمودي بعين واو بيساوي واو لام وبالتالي هينتج إن عين س عين ألف بيساوي لام ج بعين ألف بيساوي لام ج وعين واو بيساوي واو لام هنا هيبقى وهاء س بيساوي هاء ص وكمان هيبقى س أ بيساوي ص ب وهكذا تقدر تطلع الأجوبة هنا بقى عشان ده دايرة صورة واللي هم نفس المركز ودايرة كبرى هينتج إنه واو ميم س بيساوي ميم عين بيساوي ميم ص بيساوي ميم لام ميم س بيساوي ميم عين نفسه بيساوي ميم لام نفسه بيساوي ميم ص أنصاف أقطار في الدائرة الصغرى طيب ميم أ بيساوي ميم ج بيساوي ميم باء بيساوي ميم د أنصاف أقطار في الدائرة الكبرى بطرح الأنصاف صورة من الكبيرة هنتج إن أ س بيساوي ج عين بيساوي ص بيساوي ص بيساوي ع ل يبقى عندنا كمان أ س هيساوي ج ع هيساوي ص ب هيساوي ل د تمام وإحنا قلنا في الدائرة الصغرى يبقى برضه هنقول في الدائرة الكبرى الكلام ده طيب في الشكل المقابل السؤال التاني بقى دوت قول في الشكل المقابل أ ب وطر في الدائرة م أ ب وطر في الدائرة م و أ ج ينصف شعاع أ ج بينصف زاوية ب أ م ويقطع الدائرة م في ج يقطع الدائرة م في النقطة ج إذا كان د منتصف أ ب فاثبت ان د م د م عمودي على ج م عايز اثبت ان ان دوت د م ده عمودي على ج م نستخدم المعطات ده بيساوي ده المثلث ده مش متساوي السقين قول بما ان 
مثلث أ ج م متساوي ساقي إذا قياس زاوية ج أ م بتساوي قياس زاوية أ ج م يعني الزاوية دي بتساوي دي طيب عندنا أ ج ينصف زاوية ب أ م إذا قياس زاوية ب أ ج بتساوي قياس زاوية ج أ م كمان بتساوي قياس زاوية أ ج م بالتبادل وهما متبادلتان تاني ده منصف يبقى دي بتساوي دي تم هو دي بتساوي دي تساوي كانه متساوي الساقين ينتج ان الزاوية ديت اه دي بتساوي دي في وضع ايه تبادل يبقى اذا الف ده يوازي ج م الف ب بيوازي ج م طيب من عندنا د م قاطع تمام وهما بيوازوا بعض وبما ان د م قاطع يبقى اذا قياس زاوية أ د م بتساوي قياس زاوية د م ج إذا أ ب يوازي ج م يبقى احنا كده أثبتنا إن أ ب يوازي ج د بسبب بسبب إيه؟ إن إيه؟ أثبت إن الزاوية ديت بتساوي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي لأن ده كده واصل هو بيقول إن ده بينصف وثبتت له إن ده بيوازي ده هو عاوز يثبت إيه؟ إن ده الميم إحنا ثبتنا إن الزاويتين دول متساويتين هما في وضع تبعت ننتقل للسؤال اللي بعد كده في شكل مقابل ألف باء وألف جيم ألف باء وألف جيم وطران طبعا شايف انت ان ده وصل مركز ينصف يبقى هيبقى عمودي ده وصل مركز هينصف يبقى عمودي وده نص قطر نص قطر يعني مثلا سالب مساوي الساقين دي مية وعشرين ها هو ده المنتصف ألف باء وألف جيم على الترتيب دي مية وعشرين رسم دول فقط على الدائرة وفي س وص على الترتيب اثبت ان المثلث س ص م متساوية للساقين عاوز اثبت ان س ص م س ص م متساوية للأضلاع مش الساقين طبعا هنقول بما ان د م قطع واصلة منين من المركز لمنتصف الوتر اللي اسمه ب ألف اذا د م عمود على ب ألف نفس الكلام م ه م ه عمود على ألف ج بنفس الاسلوب تقول كذلك م الف م ه عمود على الف ج تبقى زاويه دي 90 ودي 90 ودي 120 يبقى اذا قياس زاويه د م ه بتساوي كم درجه بتساوي 60 درجه لما هتجمع 90 و 90 و 120 و 360 دول هيدوا 300 من 60 تبقى دي 60 طيب ولكن بما ان مثلث م ص س متساوي الساقين اللي هما مين من ا م ص بتساوي م س تمام يبقى اذا ايه اللي هينتج عندنا يبقى إيه المثلث الزاويه بما بما ان زاويه ص م س قياسها قياس الزاويه دي بتساوي قياس زاويه د م ج بتساوي 60 ايه السبب تقابل بالراس لو أي مثلث فيه زاوية ستين درجة يبقى هو متساوي الساقين الأضلاع يعني أي مثلث متساوي الساقين بما أن المثلث م ص س متساوي الساقين فيه قياس زاوية ص م س متساوي ستين يبقى إذا مثلث م ص س متساوي أضلاع في الشكل ده بتلاحظ ان وترين متعامدين بس مش اكثر من ذلك ولكن فيه وتر بطوله ا ب ب 12 
قالوا الباقي ده كله ب 12 وده الج ب 10 ده الج ده ب 10 عاوز اجيب واو م عاوز اجيب القطعه واو م دي عاوز احسب واو م طيب واو م دي احسبها ازاي وطرين متساويين متعمدين مش متساويين هنسقط عمود من هنا طبعا عشان هيكون عمود يبقى هينصف يعني الحتة دي بكام هو جيم دال بكام جيم دال بعشرة يبقى دي بخمس واصل مركز عمودي يبقى ينصف دي بخمس طب نوصل دي كده ده نص قطر ده خمسة نص القطر عندنا بسبعة يبقى احسب ايه دي طب ليه انا هحسب دي وكمان اذا انا حسبت دي هحسب بنفس الطريقة دي بقول لك على فكرة الحل بس الشكل ده هيبقى مستطيل او مستطيل او اه هيبقى مستطيل دي تسين دي تسين دي تسين دي تسين مستطيل الجزء ده هو نفس الجزء ده اذا انت حسبت ده وحسبت ده ايه اللي هو ده اقدر احسب ده وطر في مثلث قائم الزاوية دي فكرة مسألة نحلها بقى نقول ايه العمل والبرهان نقيم او نصل هنسمي ديت ميم سين ودي صاد ميم سين عمودي على الف باء اذا ميم سين تنصف الف باء تمام طيب دي بتنصف ده طيب اذا في المثلث ميم سين باء ها ميم سين بتساوي الجذر التربيعي سبعة في سبعة تسعة وأربعين ناقص خمسة في خمسة بخمسة وعشرين بتساوي الجذر التربيعي خمسة تلات ايه أربعة واتنين من أربعة من أربعة وعشرين طيب عندنا كمان بنفس الطريقة هنوصل ده يبقى فيه المثلث دي طبعا بسبعة المثلث ميم صاد جيم ميم صاد عمودي على ميم على على جيم دال إذا صاد منتصف جيم دال طيب دي بخمس دي كان ب اتناشر يبقى دي بستة ألف جيم ألف باء آه عشان كده الناتج خطأ ألف باء هو اللي ب اتناشر يبقى دي بستة ده بستة وده هو بخمسة لأن دال جيم بعشرة يبقى دي بخمسة دي بستة طيب إذا عندنا في هنا خطأ في الجزء ده هيبقى عندنا ميم سين ميم سين تساوي تسعة وأربعين ناقص ستة وتلاتين ستة من تلات من تسعة تلاتة تلاتاش جذر تلاتاش في المثلث ده ده منتصف إذا منتصف جيم دال يبقى إذا جيم صاد جيم صاد بتساوي خمسة يبقى إذا بقى ميم صاد بيساوي الجذر التربيعي تسعة وأربعين ناقص خمسة وعشرين بتساوي برضو الجذر التربيعي لأربعة وعشرين ده طيب ده هو طوله جذر أربعة وعشرين وده طوله ده هو طوله جذر تلاتاشر يبقى ده نجيبه يبقى إذا واو ميم بيساوي جذر التربيعي ل 13 تربيع ل 13 زائد 24 تربيع الجذر 24 تربيع ب 24 3 4 7 و 30 يبقى ميم واو بيساوي الجذر 7 و 30 في الشكل المقابل دائرة ده عمودي يبقى ينصف ده عمودي هينصف دي 60 دي 70 
ستين وسبعين مية وتلاتين يبقى الناتج هنا كام من مية وتمانين تبقى دي خمسين كده بس عشان يبقى حاجة عرفناها أو وفق يا أستاذ زوال المثلث م س ص عايز أجيب م م س ص المثلث ده نقول إيه مش م س عمودي على ألف باء يبقى إذا س منتصف ألف باء أه طيب م ص عمودي على ألف ج يبقى إذا يبقى إذا ص منتصف ف أ ج أه يبقى إذا س ص عاملة إيه؟ واصلة بين منتصف ضلعين في مثلث بتوازي الضلع التالت ويهمني دي يبقى إذا س ص توازي ب ج تمام يبقى إذا قياس زاوية أ س ص بتساوي قياس زاوية ب بتساوي سبعين درجة دي السبعين تم دي كلها بما أن قياس زاوية أ س م بتساوي تسعين يبقى إذا قياس زاوية م س ص دي إحدى زوايا المثلث المطلوبة بتساوي عشرين سبعين من تسعين بنفس الطريقة داية بتساوي خمسين اه ودي تسعين تبقى دي بكام باربعين كذلك هم تحت السببة تقول له ايه قياس زاوية الف صاد سين صاد سين صاد ميم هتساوي خمسين من تسعين اربعين عشرين واربعين ستين من مية وتمانين يبقى دي بمية وعشرين يبقى إذا قياس زاوية س ص س م إذا قياس زاوية س م ص بتساوي مية وتمانين ناقص عشرين وأربعين بتساوي مية وتمانين ناقص تمانين تساوي مية مدينة حسبناها بعشرين ودي حسبناها بأربعين يبقى الاتنين بستين الاتنين دول ستين يبقى دي بمية وعشرين يبقى قياسات زوايا المثلث زوايا المثلث هي عشرين أربعين مية وعشرين درجة سؤال تمانية ألف باء وألف جيم وتراني في دائرة نرسم الدائرة الأول هذه المركز أو ثبت مركز وتفتح برجلك وترسم دائرة بالشكل ده ألف باء وجيم دال وطران هذه ألف باء متوازيان في دائرة ألف باء باتناشر وجيم د ب 16 يبقى جيم د اقرب شويه للمركز الف ب جيم د ده 12 ده 16 اوجد له بين البعد بين هذين الوترين اذا كان طول نص قطر دائره نق بيساوي 10 دول 12 وده هو 16 طبعا إذا أسقطت من مركز عمودي بالشكل ده ده بيوازي ده يبقى أنا لو مددت هو على استقامته هيطلع برضه عمودي زودين داخلتين متناقضين في جهة واحدة ومية وتمانين خلاص يبقى نقول بما أن نسمي دي ها ودي واو بما أن ألف باء يوازي جيم د إذا ها واو عمودي على كل منهما طيب أنا عايز أجيب باء طول ها واو وعاصل ها واو نسقط كده وات هوت نسقط طوله إيه بعشرة طب ده اتناشر يبقى ديت ايه ستة 
نحسب دي ونفس الكلام ديت عشرة ديت بكام بي ستاشر بدي تمانية والعشرة نحسب دي بنقول ها ميم ها ميم بتساوي جذر التربيعي ليه ها ميم بتساوي جذر تربيع المية ناقص ستة ستة وثلاثين بتساوي جذر التربيع أربعة وستين بتساوي تمانية ميم واو بتساوي برضو جذر تربيع المية ناقص تمانية تمانية بأربعة وستين بتساوي جذر تربيع ستة وثلاثين هتساوي ستة يبقى إذا ها واو بيساوي أربعتاشر سنتيمتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى إذا نحس حسبنا ها واو طلعت بي تمانية زائد ستة بي أربعتاشر سنتيمتر آخر حاجة بقى في السؤال في الأسئلة تفكر إذا كان ألف باء وجيم دال وطرين في دائرة حيث ألف باء أكبر من جيم دال كبير ألف باء أي الوترين أقرب إلى مركز الدائرة فسر إجابتك طبعا هيكون ألف باء أكبر أقرب إلى الدائرة بسبب إن فسر إجابة إن القطر هو أطول الأوتار في الدائرة أو هو وتر بيمر بالمركز وبالتالي كلما نقص البعد زاد طول الوتر حتى يمر بالمركز طيب لما بمر بالمركز البعد بيساوي صفر يصبح وتر أي أن ألف باء هيكون أقرب من جيم دال والسلام عليكم